ശാസ്ത്രലോകമനുസരിച്ച് ഭൂമി രൂപപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം നാനൂറ്റമ്പത് കോടി വർഷങ്ങളായി എങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങളേ ആവുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യർ ഭൂമിയെ കീഴടക്കിയതിനു ശേഷം അവശ്വസനീയമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യർ ഇല്ലാതെ ആയാൽ ഭൂമിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു വിഷയമാണ് വേൾഡ് ഫാക്സ് മലയാളത്തിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഭൂമിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങും ലോകത്ത് ഭൂരിഭാഗം നഗരങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത് മനുഷ്യ സഹായത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകളിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ലോകമെമ്പാടും ഇരുട്ടാൽ മൂടപ്പെടും പവർ പ്ലാന്റുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിഹീനമാവുന്നു അവശേഷിക്കുന്ന സോളാർ പാനലുകൾ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ വെറും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുന്നു അതോടെ ഭൂമി പൂർണമായും വൈദ്യുതിയോ മറ്റ് ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളോ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു ശരിയായ പരിചരണമില്ലാത്തതിനാൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ കന്നുകാലികളും ഉടൻ തന്നെ മരണപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അവശേഷിക്കുന്ന കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെറിയ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മൃഗശാലകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാനും വീണ്ടും വേട്ടമൃഗങ്ങളാവാനും സാധിക്കുന്നു ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ കൂൾഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ജലം ഇല്ലാതെയാവുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ആണവ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുന്നു സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങളും വന്യജീവികളും ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു മരണപ്പെടുന്നു പവർ പ്ലാന്റുകളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലിനജല ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുന്നു ഇത് തടാകങ്ങളെ മലിനമാക്കുകയും തടാകങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജീവികളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു രാസവസ്തുക്കൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന കാട്ടുതീ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ഭൂമി ആണവ രാസപ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും വേഗത്തിൽ തന്നെ കരയേറാൻ സാധിക്കുന്നു ആകാശത്തു നിന്നും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വീണു തുടങ്ങും ആ ഒരു കാഴ്ച ഉൾക്കാ വർഷത്തിന് സമാനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം വിളകൾ പരിപാലിക്കാൻ മനുഷ്യർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭൂമിയിലെ സസ്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും സസ്യങ്ങൾക്ക് അവയുടെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടെങ്കിലും എടുക്കും തെരുവുകളിലൂടെയും കെട്ടിടങ്ങളിലൂടെയും സസ്യങ്ങൾ പതുക്കെ വളരാൻ തുടങ്ങും തെരുവുകളും കെട്ടിടങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ സസ്യങ്ങളും വന്യജീവികളും കൊണ്ട് നിറയും ഇതിന്റെ ഫലമായി വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും പതുക്കെ തകരാൻ തുടങ്ങും ദുബായ് പോലെയുള്ള നഗരങ്ങൾ അവയുടെ സ്വാഭാവിക പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും മരുഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള മണൽ കൊണ്ട് മൂടുകയും ചെയ്യുന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള മനുഷ്യരുടെ അഭാവം മൂലം ലോകം എമ്പാടുമുള്ള മലിനീകരണം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കാലയളവിൽ മൃഗങ്ങൾ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുകയും വംശനാശം നേരിടുന്ന കടുവകളെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു വലിയ ഉറുക്ക് നിർമ്മാണങ്ങളായ പാലങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഈഫിൾ ടവർ പോലെയുള്ള പ്രശസ്ത രൂപങ്ങൾ എന്നിവ നശീകരണം മൂലം തകർന്നു വീഴുന്നു മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ സമുദ്ര ജന്തുക്കളിൽ ഗണ്യമായ വർധനമുണ്ടാവും ലോക സമുദ്രങ്ങൾ വന്യജീവികളാൽ സമുദ്രമായിരിക്കും പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറച്ച് ശിലാഘടനങ്ങൾ ഒഴികെ എല്ലാ നഗരങ്ങളും മനുഷ്യ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സൂചനകളും ഇല്ലാതാകുന്നു മനുഷ്യവംശനാശത്തിന് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പിരമിഡുകൾ ചൈനയുടെ വൻമതിൽ മൗണ്ട് റഷ്മൂർ എന്നിവ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഈ ശിലാഘടനങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം വർഷകാലം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഏക സൂചനയായിരിക്കും ഇത് അമ്പത് ദശലക്ഷ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യരില്ലാതെ അമ്പത് ദശലക്ഷ വർഷങ്ങൾ ശേഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വസ്തു പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മുഴുവനായി ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഇനിയും ഒരു അമ്പത് ദശലക്ഷ വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടി വരും അതോടെ നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സൂചനകളും അയക്കപ്പെടും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അസ്വസ്ഥമായ ഒരു വസ്തുത എന്തെന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ ഒരു കാര്യം പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കുമെന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു